。哦，你居然也知道？那件事发生到现在，快三十年了吧？喂，到底什么事情啊？神神秘秘的。这里曾经发生了一起灭门惨案。三十年前，谷家村一户五口人，一夜间全部惨死，尸体被分成多块。出现在谷家村的各个角落。案发后不到半个月，谷家村整整五十三号人全消失了。这也太邪门了。到了，都打起十二分精神来。哼，一定要小心。我感觉谷家村的谜团也许跟兽有关。嘿嘿，怕啥呀，哥们罩你。白兔说要进来找一个东西。可到底要找什么？什么声音？古、啊、井，大家小心点，这古井不对劲。啊、妈呀，有鬼啊！别乱动！啊、救命！哎、啊、呀，老君，抓住我的手！可恶，这黑发丝速度太快了！啊、救命啊！胖子，别慌，哥在。我把胖子放开！快走，千万别松手啊！子弹没用啊，不许刀神。麒麟，我们上。嗯。啊！啊！得，得救了。你快给我下来啊！这到底是什么怪物啊？小心！好险！壮而无形，根本无从下手。哼，别怕，这头发丝准头也不行。对，他的目标是地面。难道说，快跑！要啊,啊,啊！不会是下地狱了吧？醒了。啊，青灵，你没事吧？小沙。赶紧想想怎么出去吧，这里有点古怪。啊，谷家村村口，我们不是掉进了地底了吗？而且，我们来的时候是傍晚，怎么一下子变白天了？难道我们昏迷了一整天？不，手机虽然没有信号，但时间还在走。现在确实是傍晚。这真是见鬼了！两位是来吊唁的吗？哦，是吧？啊、对呀、啊，谷家村里怎么还会有人？薛慈堂，我们村要是死了人，都在那儿搭班子唱戏。哎，华子一家死得惨呐、啊！我生说五口人，一晚上就给分尸了。院子里、菜棚、树上、屋顶上，到处都是。华子的脑袋就杵在村口那碑上呢，惨呐、啊！青灵，这石碑现在没有任何风化现象，甚至还有些血。刚才的大爷还说发生了凶杀案，你还记得黄警官提起的案件吗？三十年前一家五口被残杀，你的意思是？没错，我们回到了三十年前的谷家村。的时候，这里一片死寂，现在却人声鼎沸，在办葬礼、啊。我们回到的是三十年前，分尸案发生不久后的谷家村。啊、高阳，我就知道你不会轻易的狗带、啊。王子凯、啊，你没事真是太好了。其他人呢？杨哥，我们没什么大碍，只是现在麻烦了。我们刚才试着往外走，但无论怎么走，也走不出去。这是鬼打墙啊！这里好像有一个类似结界一样的东西。哎，完蛋了！先别慌，哪怕是结界，也肯定有打开的方式。那我们赶紧想办法离开这里吧，搞不好那个头发怪又要来了。现在还走不了，灭门惨案被肢解的尸体，消失的谷家村，或许只有破解这个谜团，我们才能出去。你的意思是，组织的考验就是破解谷家村这桩悬案？没错，这就是我们的终极考验，也是逃出去的唯一办法。第一步，吊唁，我们要尽可能搜索更多线索。
，三十年前匆匆一探，没想到还有机会来寻找真相。哎，要命啊！早知道不来了。哼，胆小鬼。网游之天下无双，每周日更新。高阳与狼的厮杀游戏正式开启，《异兽迷城》每周三、周六更新。